ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மெட்ராஸ் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம மெட்ராஸ் சமையலில் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப விருப்பமான ஐஸ்கிரீம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஐஸ்கிரீம் வந்து நம்ம மூணு விதமாக பண்ணலாம் முட்டை சேர்த்து பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து வெஜிடேரியன் முட்டை சாப்பிட மாட்டிங்க அப்படின்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் பயன்படுத்தி பண்ணலாம் இன்னொன்று வந்து ரொம்ப சுலபமாக பண்ணுறதுக்கு நம்ம க்ரீமும் கண்டன்ஸ்ட் மில்க்கும் பயன்படுத்தி பண்ணலாம் ஆனால் நம்ம ஊரில் க்ரீம் வந்து ரொம்ப சுலபமாக எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காதனால நான் இன்றைக்கி வந்து பால் சேர்த்து பண்ண போகிறேன் நான் இன்றைக்கி வந்து முட்டை யூஸ் பண்ணி பண்ணி காமிக்கிறேன் அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து கஸ்டர்ட் பவுடர் பயன்படுத்தி பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம க்ரீம் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்க்காத கெட்டியான பால் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம் அகலமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக வத்தி ரெடி ஆகும் நம்ம ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கோம் இது வந்து பாதியாக அரை லிட்டர் ஆகிறது வரைக்கும் இதை நம்ம வந்து சூடு பண்ணணும் மிதமான சூடில் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதிகமான சூடில் இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக அடி பிடிச்சிரும் அதுக்கப்புறமா அப்பப்போ ஒரு கரண்டி வச்சு இதை வந்து கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக மிதமான சூடில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இது இருக்கட்டும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஆகியிருக்கு பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஒயர் ஸ்டாண்டில் மாற்றி வச்சுலாம் இல்லைனா நம்ம முட்டை ரெடி பண்ணுற நேரத்தில் இது வந்து சில நேரம் அடி பிடிச்சிரும் அதனால் இது வந்து கிட்டத்தட்ட பாதியாக குறைஞ்சா போதும் அளந்து பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை நான் சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக அளந்து காமிக்கிறேன் பாதியாக குறைஞ்சிருக்கு அரை லிட்டர் ஆகிருக்கு அடுத்தது வந்து முட்டையை ரெடி பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி வந்து மூணு முட்டையோட மஞ்சள் கரு எடுத்திருக்கேன் வெள்ளைக்கருவு வேண்டாம் மஞ்சள் கருவு மட்டும்தான் வேணும் கூடவே வந்து முக்கால் கப் சர்க்கரை இது வந்து நூற்றி ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை இது ரெண்டையும் சேர்த்து இதை நல்லா கலந்துடலாம் சர்க்கரை சேர்த்துட்டு லேசான மஞ்சள் நிறம் வரது வைக்கும் இதை நல்லா கலந்துக்கோங்க இப்போ லேசான மஞ்சள் நிறம் வந்ததும் நம்ம வச்சிருக்க பாலில் இருந்து கொஞ்சமாக ஒரு பாதி கப் போல் சேர்த்துக்கோங்க ஒரே டைம் எல்லாம் சேர்க்காமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம பாலை உள்ளே சேர்த்துடலாம் ஸ்டவ் வந்து ஆஃப்ல தான் இருக்கு கூடவே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க வெண்ணெய் சேர்க்கலனாலும் பரவாயில்ல வெண்ணெய் சேர்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்சாக க்ரீமியாக இருக்கும் அதுக்காக வெண்ணெய் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம கலந்து வச்சுருக்க முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுகிட்டே இருங்க எல்லா முட்டையும் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ மறுபடியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு மிதமான சூடில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து சீக்கிரமாக கெட்டி ஆயிரும் கெட்டி ஆகிறது வரைக்கும் இது வேகட்டும் இப்போ ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷம் போல் ஆகியிருக்கு பாருங்கள் நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் வெண்ணிலா ஐசன் சேர்த்துக்கோங்க லைட்டாக வடிகட்டிக்கோங்க ஒரு வேளை முட்டை ஏதாச்சும் திரு திருன்னு இருந்துச்சுன்னா அது வந்துடும் எதுவும் இல்லை எல்லாமே கிளியராக வந்திருக்கு இப்போ இதை பார்க்க கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இதை வந்து காற்று போகாத ஆட்டேட் பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க இல்லைனா வந்து ஐஸ் கட்டி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிரும் அதனால தான் ஆட்டேட் பாக்ஸில் வைக்கிறோம் இதை வந்து ஃப்ரீஸரில் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ண வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து மிக்சியில் அடிக்கலாம் இது இப்போ போய் ஃப்ரீஸரில் வச்சுட்டு வந்துடலாம் இப்போ மூணு மணி நேரம் ஆகியிருக்கு இது இன்னும் ஃபுல்லாக கெட்டியாகாதனால நான் ஒரே பேட்சாக அரைக்க போகிறேன் அரைச்சாச்சு இதை மறுபடியும் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் ஃப்ரீஸரில் வச்சுருங்க இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது அதனால் ரெண்டு பேட்சாக அரைச்சிக்கோங்க இல்லைனா மிக்சி ஸ்டக் ஆயிரும் இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு வாட்டி பண்ணால் போதும் ஏற்கனவே நம்ம மூணு முறை மிக்சியில் அடித்தாச்சு இது வந்து நாலாவது முறை ஒவ்வொரு ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரத்துக்கும் ஒரு வாட்டி மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக க்ரீமியாக வரும் இப்போ இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பேட்சாக போட்டு அரைச்சிடலாம் இப்போவே நல்லா ரெடியாக இருக்குது நாலு முறை பண்ணால் போதும் இதுக்கு மேலே மிக்சியில் அரைக்க தேவையில்ல இப்போ இந்த ஐஸ்கிரீமில் போடுறதுக்கு நான் வந்து கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பாக கேரமலைஸ் பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கோங்க நெய் உருகினதும் நம்ம உடச்சி வச்சுருக்க முந்திரி பருப்பை உள்ளே சேர்த்துடலாம் முந்திரி பருப்பு லைட்டாக செவந்ததும் இதில் வந்து ரெண்டு
இப்படியே கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இதுவும் நல்லா இருக்கும் இப்போ இதை வந்து ஐஸ்கிரீமில் சேர்த்துட்டு கலந்துருங்க நம்ம சாப்பிடும்போது இதுவும் கடிப்பட்டு நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் மறுபடியும் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு கெட்டியானதும் நம்ம பரிமாறிக்கலாம் சரா நம்மளோட சுவையான ஆரோக்கியமான வீட்டில் பண்ண ஐஸ்கிரீம் தயாராகிடுச்சு இதை இப்போ நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நல்லா க்ரீமியாக இருக்கு ரொம்ப 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 நல்லா இருக்கு அப்படியே கடையில் வாங்குற டேஸ்ட்லேயே இருக்கு நீங்களும் கண்டிப்பாக ஐஸ்கிரீமை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மெட்ராஸ் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாவின் சுவையரம்புகள் மலர